বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের সনৈ সনৈ উন্নতি হয়েছে নানা কারণে কোভিডের কারণে রাশা ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে অনেক কিছু থমকেও গেছে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের অবকাঠামো বা দৃশ্যমান উন্নয়ন যতটা হয়েছে বা যেটিকে অনেকে হার্ডওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট বলেন বাংলাদেশের সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার বলতে যে শিক্ষা স্বাস্থ্যে সেই উন্নয়ন বাংলাদেশের হয়েছে কি না না হলে কেন হলো না এটা হওয়া কতটা জরুরি এর জন্য করণীয় কি বিশেষ করে শিক্ষা খাতের কথাই যদি আমরা ধরি বা বাংলাদেশে একটা সময়ে স্বাধীনতার পরেও দেখা গেছে যে আমাদের আশপাশের দেশ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসতো এখন সেই সব দেশে যে সব দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসতো সেই সব দেশে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিপুল পরিমাণে যাচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে তো অনেক দূরের কথা কয়েক শতর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না তালিকায় এবং শিক্ষার বিস্তারের কথা আমরা শুনছি বটে কিন্তু শিক্ষার মান নিয়ে সেই রকমের আলোচনা আমরা এখন শুনি না আমরা শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে গবেষণা সেই গবেষণা এখন বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না যদিও মাঝে মধ্যে আমরা বরাদ্দের কথা শুনি তার অপ্রতুলতার কথা শুনি সেটি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষায় আমরা নানা সাফল্যের কথা শুনি গোল্ডেন জিপিএর কথা শুনি কিন্তু সেই অর্থে এই গোল্ডেন জিপিএ অনেকেই মনে করেন যে এগুলো অনেকটা আদিষ্ট হয়ে আমরা শুন শুনছি এবং এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে কোটি ছাত্রের হাতে বছরের প্রথম দিন বই চলে যাচ্ছে কিন্তু এবারও যদি আমরা এবারের আলোচনায় দেখি আসলে সব বই দেওয়া যায়নি সেটি না দেওয়া যেতেই পারে বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অর্থাৎ প্রোডাকশানের কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শুধু তাই নয় বইয়ের মধ্যে ভুল ভাল বই মানে নানা কিছুতে ভুল ভালে ভরা বই সেটি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন উঠেছে আসলে আমরা শিক্ষাকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি না যদিও এটি আমরা মেরুদণ্ড বলছি জাতির কিন্তু এই মেরুদণ্ডকে শক্ত করে রাখবার চেষ্টাটা কেন করছে না এর মধ্যে কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে এই প্রশ্ন অনেকেই তুলছেন এটি কি অন্য কারো ইন্ধনে হচ্ছে সেই প্রশ্ন কেউ কেউ তুলছেন আর শিক্ষা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিও তুলেছেন আমার বায় বসা আছেন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব এবং প্রেসিডেন্ট সদস্য এবং যিনি এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারু ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারি এবং আমার ডানে রয়েছেন বিএসবি ক্যামেরিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এম কে বাসার স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারি আপনি এখন জনপ্রতিনিধি এবং রাজনীতি করছেন অনেক দিন ধরে অপেক্ষাকৃত বয়সে বা তরুণও বলতে হবে আপনাকে এবং এটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে আপনার নিবিড় সম্পর্ক আপনার বাবাও ছিলেন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে বাংলাদেশের শিক্ষার যে হালচাল আপনি কতটা সন্তুষ্ট না ইফু আপনার যদি কোয়ান্টিটি দিয়ে দেখি তাহলে বাংলাদেশে সংখ্যাটা কম না দেড়শোর উপরে ইউনিভার্সিটি একশোর উপরে মেডিকেল কলেজ প্রাইভেট স্কুল সরকারি স্কুল সব মিলিয়ে একটা হিউজ স্ট্রাকচার কিন্তু যদি বিশ্বমানের সাথে আমরা কম্পেয়ার করি আমরা অনেক পিছিয়ে বিশ্বমান কেন আমরা আপাতত দক্ষিণ এশিয়ায় দক্ষিণ এশিয়া ধরলেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এটা কোনো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই পিছিয়ে থাকা তো অস্বাভাবিক না কয়েকটি কারণে প্রথম হচ্ছে বরাদ্দ কম যেসব দেশ বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে ছিল বা আছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষায় বরাদ্দ সবচেয়ে কম এবং এত কম বরাদ্দ দিয়ে এই আঠারো বা ষোলো কোটি লোকের দেশে কখনোই শিক্ষা সম্ভব না দেন প্রাইভেট সেক্টর থেকে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে সেখানেও অনেক কমপ্লিকেশনস আছে প্রথম হচ্ছে আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য লোন কোনো স্কিম নাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু অ্যাজ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি লোন পেতে খুব কষ্ট হয় লোন পায় না এটা একটা আছে দ্বিতীয় যে প্রবলেমটি আছে রেগুলেশন প্রচণ্ড মাত্রা রেগুলেশন আপনি স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যা কিছুই করবেন প্রচণ্ড মাত্রায় বিভিন্ন লেয়ারে আপনাকে রেগুলেট করা হবে আপনাকে কোনো ফান্ড দেওয়া হবে না আপনাকে কোনো ট্যাক্স বেনিফিট দেওয়া হবে না লোন দেওয়া হবে না কিন্তু আপনাকে রেগুলেট করা হবে এই রেগুলেটের কারণেই শিক্ষা উদ্যোক্তারা মনে করে যে এটার থেকে অন্য সেক্টরে তারা ইনভেস্ট করতে বেশি কমফোর্ট ফিল করে বাট দেন অ্যাগেইন বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যখন শুরু হলো নাইনটি টুতে এরপরে দশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল ভারতে বা শ্রীলঙ্কায় বা মালয়েশিয়ায় যাওয়ার টেন্ডেন্সি কমে গিয়েছিল সাম্প্রতিক সময়ে আবার টেন্ডেন্সিটা বেড়ে গেছে কিছুটা এটাকে দেখতে হবে তবে বিপুল বিপুল পরিমাণ ছাত্র কিন্তু আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশে পড়তে আসে উচ্চশিক্ষার জন্য বিপুল পরিমাণ ছাত্র কিন্তু আমাদের ডাক্তারিতে পড়তে আসে নার্সিংয়ে পড়তে আসে ফার্ম
এখন আমাদের ল্যাক্স কোথায় ল্যাক্স হচ্ছে আমাদের টিচার তৈরির কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই আপনি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেন মাস্টার্সে হলেন মানে যে আপনি ভালো টিচার তা কিন্তু না টিচার তৈরির কোনো ইউনিভার্সিটি আমাদের এখানে নাই আমাদের এখানে কোনো মানে মানে ফুললি গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি নাই যেখানে শুধু পিএইচডি হবে শুধু স্পেশালাইজড মাস্টার্স হবে এরম কোনো ইউনিভার্সিটি নাই আমাদের এখানে কোনো গবেষণা পিওর গবেষণার কোনো ইউনিভার্সিটি আমাদের এখানে নাই এ কারণে ভবিষ্যতে যারা টিচার হবে সেই টিচার তৈরির ফ্যাক্টরি বাংলাদেশে নাই আমরা অনার্স মাস্টার্সের ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতেই বা পিএইচডির ভিত্তিতেই টিচার নিচ্ছি এখানে আমরা অনেকগুলো পিছিয়ে আছি পাশাপাশি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন যেটা এখন পর্যন্ত একটা কমিশন এখানে এমপাওয়ারমেন্ট এবং জনসম্পদের ঘাটতি আছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন ইনিশিয়াল একটা গ্রান্টস কমিশন সরকার বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে টাকা দিত এই টাকাটা ডিস্ট্রিবিউট করতো ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন সেখান থেকে যখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হলো তখন কিন্তু তার জনশক্তি সেভাবে বাড়ানো হয়নি এটাকে উচ্চশিক্ষা কমিশন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা একজন প্রতিমন্ত্রী স্টেশন কাউকে দিয়ে এটি করা উচিত যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী আছে কারিগরি শিক্ষার জন্য একজন মন্ত্রী আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মনে হয় একজন মন্ত্রী আছে স্কুল পর্যায়ের একজন মন্ত্রী শুধু শিক্ষাতেই কিন্তু চারজন মন্ত্রী চারটা মন্ত্রণালয় তো বাংলাদেশেও এখন সময় আসছে এই জিনিসগুলোকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা এবং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদেরকে বিদেশে পাঠানো স্পেশালাইজড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পেশালাইজেশন নিয়ে আসার জন্য যে আপনাকে তিন বছরের জন্য পিএইচডি মাস্টার্সের জন্য পাঠানো হলো আপনার ফান্ড সরকার দিয়ে দিবে একটাই কন্ডিশন আপনাকে দেশে এসে অমুক ইউনিভার্সিটিতে বা অমুক জায়গায় জয়েন করতে হবে ঠিক মাহাতির মোহাম্মদ এই কাজটাই করেছিল আশির দশকে তার সমস্ত ছাত্রদেরকে সে বিদেশে পাঠালো কন্ডিশন ছিল একটাই ফিরে আসবে ফিরে আসার পরে গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ডে তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করলো গবেষণা করলো এবং রাষ্ট্র পরিচালক তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো এই জায়গাগুলোতে আমরা এখন পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে আছি আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ফার্মেসি এডুকেশনে মেডিকেল এডুকেশন ল এডুকেশন আর নার্সিং এডুকেশন এই চারটা এডুকেশন মাল্টিপল লেয়ারে এটা কনসেনট্রেটেড মাল্টিপল লেয়ারে এটা রেগুলেটেড ফার্মেসিতে আপনি ইউজিসি দ্বারা রেগুলেটেড আপনি ডেফিনেটলি মন্ত্রণালয় দ্বারা রেগুলেটেড এবং ফার্মেসি কাউন্সিল দ্বারা রেগুলেটেড ঠিক মেডিকেলও তাই আপনি অনেকটা সেখানে ইউজিসি রোল থাকতে পারে অথবা ডেন্টাল অ্যান্ড মেডিকেল কাউন্সিলের রোল আছে লতে বার কাউন্সিলের প্যারাল রোল আছে নার্সিংও তাই আছে এর ফলে এই এই আসনগুলোতে সিট সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় পঞ্চাশ বিশ সর্বোচ্চ একশো এখন মেডিকেল এডুকেশন দেখা গেছে আমি যে ওটা সংসদে কথা বলেছিলাম যে এই মুহূর্তে একটি মেডিকেল কলেজ করতে গেলে একশো থেকে দুশো কোটি টাকা লাগবে ন্যূনতম আপনি সিট সংখ্যা পাবেন মাত্র পঞ্চাশ তাহলে এই একশো কোটি মানে লোক ইনভেস্টমেন্টের জন্য পার ছাত্র আপনাকে ফি ধরতে হবে পঞ্চাশ লাখ থেকে এক কোটি টাকা ইনিশিয়ালি তো গরিব দেশে আমরা কি শুধু টাকার বিনিময় দিব এই ক্ষেত্রে রেগুলেটরি অথরিটিগুলো শুধুমাত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও মানের দিকে বেশি কনসেনট্রেট করছে দেবী সেটিও তার একটা স্পিচে বলেছে যে হায়ার মেডিকেল মেডিকেল এডুকেশন কখনোই অ্যারিস্টোক্র্যাটদের জন্য কনফাইন করা উচিত না কারণ ভবিষ্যতে এত টাকা দিয়ে পড়ে যারা ডাক্তার হবে তারা রুগীদের কাছ থেকে এটা আদায় করবে এবং সমাজে আর কোনো তখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকবে না তো এখন অবশ্যই উচিত ফার্মেসি কাউন্সিল মেডিকেল এডুকেশনের ক্ষেত্রে ল এডুকেশনের ক্ষেত্রে লতে একটা প্রবলেম হয়েছে যে বার কাউন্সিল থেকে পঞ্চাশ জনের বেশি বলা হয় না এটা অ্যাপ্লিকেট ডিভিশনের রায় আছে আমি ওই মামলায় সংযুক্ত ছিলাম প্রবলেম হচ্ছে ল পাস করার পরে একটা ছেলে যে অ্যাডভোকেটই হবে এটা কিন্তু গ্যারান্টিড না সে অনেক প্রফেশনে যেতে পারে ইভেন সে অ্যাডভোকেট হওয়ার পরও সে ল অফিসার হতে পারে সে অন্য প্রফেশনে যেতে পারে সে ব্যবসা করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র পঞ্চাশ জনের লিমিট করার কারণে লিগাল এডুকেশনটা বাংলাদেশে যে পরিমাণ গ্রো করত সে পরিমাণ গ্রো করেনি অর্থাৎ মানুষ ল পড়তে চাচ্ছে কিন্তু লয়ের সিট নাই আবার মানুষ পালিয়ান সংস্কৃতি পড়তে চাচ্ছে কিনা আমি জানি না সেটা সিট কিন্তু বাংলাদেশে অনেক জায়গায় আছে তো এইখানে আমাদের কখনোই একটা মাস্টার প্ল্যান করা হয়নি যে আজ থেকে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের কি কি এরিয়ায় গ্র্যাজুয়েট লাগবে এবং সেই সেই এরিয়াগুলোতে কনসেনট্রেশন করা এবং শিক্ষায় গভর্নমেন্টের উচিত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপ করা ফান্ড দেয়া কারণ আপনি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা একটি বড় সরকারি স্কুল যদি আপনি করেন উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে সেটার কিন্তু এখন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর ধরলে কয়েক হাজার কোটি টাকা সরকার ইনভেস্ট করে ফেলে তার যত সামান্য দিলে কিন্তু আপনি একশোটি ইউনিভার্সিটির সাথে বা একশোটি প্রাইভেট স্কুলের সাথে পার্টনারশিপ করতে পারবেন সরকারকে এই পার্টনারশিপে যেতে হবে যে আমি আসবো আবার আপনার কাছে মিসাইমকে বাসায় আমরা হায়ার এডুকেশনের এবং বিভিন্ন স্পেশালাইজড সাবজেক্টের কথা শুনলাম
যেগুলো নিয়ে আপনি হয়তো আপনার কনসার্নটা ব্যক্ত করতে পারেন আপনার কি মনে হয় সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হালচাল আমরা কতটা আসলে মনোযোগী কতটা যত্নশীল এই বিষয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বা শিক্ষার বর্তমান যে হালচাল আছে এটা আমরা যদি বলি যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেখানে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজারের বেশি রয়েছে প্রায় চার কোটি নব্বই লাখের বেশি শিক্ষার্থী এখন পড়াশোনা করছে এবং সম্প্রতি যে মাধ্যমিকের রেজাল্ট প্রকাশিত হলো সেখানে বিশ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে সতেরো লাখ চৌচল্লিশ হাজার উত্তীর্ণ হয়েছে এবং দুই লাখ সত্তর হাজার স্টুডেন্ট জিপিএ পাঁচ পেয়েছে যেটা গত বছরের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ বেশি আছে এরকমভাবে যদি আমি বিবেচনা করি তাহলে শিক্ষার অবস্থা বেশ ভালোই বাহ্যিক দিক থেকে মনে হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা দেখি যে শিক্ষার একেবারে গভীরে গিয়ে সব জায়গায় মনে হচ্ছে যে কোয়ালিটির প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে এবং এই প্রশ্নটা আসার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে পাটুরি সাহেব যেটা বললেন যে এটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব যেমন আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে এই বছর বই দেওয়া নিয়ে একটু বিশৃঙ্খলা হয়েছে টাইমলি হয়তো বই বা সবগুলো বই দিতে পারেনি এটার পিছনে সামান্য কিছু কারণ রয়েছে না হলে কিন্তু স্মুথলি গভর্নমেন্টের এই চোদ্দো বছরের একদিনে জানুয়ারি এক তারিখে সকল বই পৌঁছে দেওয়া বা জানুয়ারি আগ জানুয়ারিতে উৎসপথ কিন্তু বই পৌঁছে যেত আগে সেটা কিন্তু একটা চমৎকার উদ্যোগ ছিল সরকারের এবং এটি অনেকটা সফলতা পেয়েছে এবং প্রশংসা করিয়েছে কিন্তু এবার সেটি অনেকটা ম্লান হয়ে আছে অন্যদিকে দেখুন এই বছর সিক্স এবং সেভেনে সিলেবাস কারিকুলাম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই পরিবর্তনের বিষয়গুলো এখন শিক্ষকরা প্রশিক্ষণের আওতায় এসেছে তাও আবার সবাই না কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলিমে কিছু শিক্ষকের আওতায় আনা হয়েছে এবং আজকে ওই এই অনুষ্ঠানে আসার আগ মুহূর্তে আমার অধ্যক্ষের সাথে কথা হচ্ছিল তিনি ট্রেনিংয়ে গিয়েছেন তিনি বলছেন যে আমরা যেভাবে বিগত বছরগুলোতে ক্লাস সিক্স এবং সেভেনে যে ধরনের শিক্ষা উপকরণ দিয়েছি বা শিক্ষার যে যে টুলসগুলো ছিল সেগুলো এখন পরিবর্তন হবে ওদিকে দেখুন আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীরা জানুয়ারি এক তারিখে ক্লাস শুরু করেছে তারা তাদের সমস্ত কিছু পার্সেস করেছে এখন আবার নতুন করে তাদেরকে করতে হবে এবং মুষ্টিমীয় কিছু শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিন্তু মেজরিটি শিক্ষক এই প্রশিক্ষণের আওতায় আসতে পারেনি তাহলে দেখা যাবে যে গভর্নমেন্ট একটা সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলার জন্য আমাদের নাগরিকদেরকে বিশ্ব উপযোগী করে গড়ে তোলার এই উদ্যোগ কিন্তু সেখানে এই পরিবর্তনগুলো হয়নি এবং আজকে যারা ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে মাস্টার ট্রেনারদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এখন ক্লাসে যে শিক্ষা উপকরণগুলো দরকার হবে এগুলো কে দেবে শিক্ষার্থী দেবে অভিভাবক দেবে না প্রতিষ্ঠান দেবে এখন তারা বলছে প্রতিষ্ঠানকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে এখন সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো এম পিভক্তি যে প্রতিষ্ঠানগুলো তারা কিভাবে সেটা অ্যারেঞ্জ করবে কারণ তাদের তো বেতন নিচ্ছে অল্প এখন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা ডিফিকাল্টি তৈরি হবে কারণ আমরা ফি নির্ধারণ করেছি যে যে আইটেমগুলো দেব এখন যদি আমাদের আইটেমের কস্ট বেড়ে যা নতুন নতুন আইটেম দিতে হয় তখন সেখানে আমাদের আরেকটা জটিলতা তৈরি হবে অন্যদিকে আমরা যদি বলি যে শিক্ষাটাকে এখন বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে করোনার সময়টুকু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমরা হয়তো তখন ডিসকাউন্ট দিতে হয়েছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিতে হয়েছে এবং অনেক শিক্ষার্থী আছে ডিউজ হওয়ার পর তারা আর কন্টিনিউ করে না ডিউজও পেমেন্ট করে না এটা হয়তো পাটুর সেব এক একমত হবেন ওনার ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে তো এখন যেটি হয়েছে যে বেতন বা টিউশন ফি কমাতে হয়েছে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা প্রেশার আছে যে টিউশন ফি কমাতে হবে কিন্তু শিক্ষা উপকরণ এবং ইউটিলিটি বিল সমস্ত কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে তো যার ফলে শিক্ষার ব্যয় কিন্তু অটোমেটিক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের শিক্ষার একদিকে কোয়ালিটি বাড়ে নাই অন্যদিকে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া যার কারণে এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তো খারাপ অবস্থা আছেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দিন দিন শিখ হয়ে পড়ছে তো যার ফলে সামনের দিনগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু আরও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে অন্যদিকে বাংলাদেশে সুযোগ ছিল আপনি যেটা সূচনা বক্তব্যে বলেছিলেন বিদেশি স্টুডেন্টরা বাংলাদেশে পড়তে আসত এবং তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ছিল 
এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আটশো এক হাজার র্যাঙ্কিংয়ের পরে চলে গিয়েছে এশিয়ার মধ্যে পাঁচশোর পরে র্যাঙ্কিংয়ে আছে এবং আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা গবেষণার জন্য যে বাজেটগুলো দরকার সেগুলো নাই যার কারণে র্যাঙ্কিংয়ে আমরা পিছিয়ে পড়ছি আর র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর স্টুডেন্টরাই চায় টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটি যেতে কারণ সেখানে টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে সুবিধাও বেশি আছে এবং লং টাইম বেনিফিটও তাদের বেশি এবং পড়াশোনা শেষ করে তারা যখন জব মার্কেটে যাবে তখন তাদের ডিমান্ড অনেক বেশি আছে তো ইত্যাদি কারণে সব স্টুডেন্টরাই চায় যে টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেতে হয়ে আমাদের দেশের র্যাঙ্কিং আমরা পিছিয়ে পড়ছি এবং করোনার সময়টুকু খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশ তারা তখন অনলাইনে শিক্ষাকে সচল রেখেছে কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়গুলোতে যেটি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে আগের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষার্থী বিদেশে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে আমরা যদি বলি যে এবছর যে বিশ হাজার বিশ লাখ স্টুডেন্ট এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে হয়তো সতেরো লাখ চৌচল্লিশ হাজার পাশ করেছে কিন্তু তারা যখন জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল দু বছর আগে তখন সে সংখ্যাটা ছিল ছাব্বিশ লাখ উনত্রিশ হাজার তারা যখন আরও তিন বছর আগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছিল তারা ছিল আঠাইশ লাখ উনসত্তর হাজার ড্রপ আউটের সংখ্যা এবং এবং মাননীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন তাদেরকে ক্লাস ওয়ানে থাকতে বিনামূল্যে বই দিয়েছিল তখন চল্লিশ লক্ষ ক্লাস ওয়ানের বই ছাপানো হয়েছিল তার মানে যে দশ বছরের ব্যবধানে বিশ লাখ স্টুডেন্ট ড্রপ হয়েছে ড্রপ আউট হয়েছে অর্থাৎ অর্ধেক কমেছে এবং উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হতে হতে তারা হয়তো দশ লাখ স্টুডেন্ট সর্বোচ্চ টিকবে তাহলে দেখুন চল্লিশ লাখ থেকে দশ লাখ স্টুডেন্ট ভার্সিটি লেভেলে যাবে অন্যদিকে আমাদের দেশে যেগুলো ভালো প্রতিষ্ঠান আছে বুয়েট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোতে হয়তো ষাট সত্তর হাজার স্টুডেন্টের অ্যাকোমোডেশান আছে আর প্রাইভেটগুলো দেখলে যদি আমরা কনসিডার আনি তাহলে সেখানে হয়তো সাত আট লাখ স্টুডেন্ট ভর্তি হতে পারে অন্যদিকে এই ভালো ভালো যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে ভালো ভালো যে সাবজেক্ট যেগুলো স্টুডেন্টদের খুব টার্গেটেড থাকে তো সেই জায়গাগুলোতে হয়তো বা বিশ থেকে তিরিশ হাজার স্টুডেন্টের অ্যাকোমোডেশান হচ্ছে আবার অনেক সময় তো দেখি আমরা যে ভর্তি পরীক্ষায় গিয়ে মানে পাশ করতে পারে না পাঁচ নাম্বার হয়তো চল্লিশ থাকে সেখানে উঠাতে পারে না এটার জন্য আরেকটি বিষয় আমরা বলতে পারি ওয়ার্ল্ডের সব দেশে যখন আমরা স্টুডেন্টদেরকে পাঠাই বিশেষ করে যারা ও লেভেল কমপ্লিট করে যখন এ লেভেলে অথবা এলেভেন টুয়েলভ গ্রেডে পড়ে তখন কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে আর আমাদের দেশে আমরা কলেজ লেভেলে এলেভেন টুয়েলভে যখন পড়াই তখন আমরা শুধুমাত্র ইন্টারমিড পাস করার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন মুখস্থ করিয়ে দেই এবং সারা বই কিন্তু আমরা বইয়ের প্রতিটা লাইন সেন্টেন্স আমরা সেগুলো পড়াই না তো যার ফলে ভর্তি পরীক্ষাগুলো যে প্যাটার্নে হয় আর আমাদের একাডেমিক পরীক্ষাগুলো যে প্যাটার্ন হয় দুটা এক রকম না অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলো আমরা যত স্টুডেন্ট ভালো লিখবে তারা সবাই এ প্লাস পাবে বা পাস করবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সাত হাজার আটশো স্টুডেন্ট প্রতি বছর ভর্তি নেয় তাহলে সেখানে সাড়ে তিন লাখ স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয় বাকিদেরকে তো বাদ দিতে হবে হ্যাঁ মেডিকেলে হয়তো চার হাজার সরকারি বেসরকারি মিলে দশ হাজার নব্বই হাজার পরীক্ষা দেয় সেখান থেকে আশি হাজার বাদ দিতেই হবে তো যে কারণে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আর আমাদের এসএসসি এসএসসি পরীক্ষার যে প্রশ্ন এই দুটার মধ্যে কিন্তু এক রকম না এবং আমাদের পড়ানোর ক্ষেত্রে টার্গেট ওরিয়েন্টেড থাকে যে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড আমাদের শিক্ষা এখন এবং তারা ভালো রেজাল্ট করতে হবে সেভাবেই আমরা প্রস্তুতি নিই কিন্তু ভালো করে শেখাতে হবে জ্ঞান অর্জনের জন্য কিছু দিতে হবে এই কাজগুলো আমরা করি না তো এই বিষয়গুলোতে যদি আসলে মনোযোগ না দেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আমরা শিক্ষিত বেকার তৈরি করতে পারব সার্টিফিকেট দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ তৈরি হবে কিন্তু বাস্তবর্তে কাজ করার মতো যে লোক সেটা তৈরি হবে না এবং এবং সারা পৃথিবীতে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে দু সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিক্লেয়ার হয়েছে যে টু মিলিয়ন হ্যাঁ এআই জব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে নতুন করে জব ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু সেই জবগুলো কি আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আছে তারা কি সেই যোগ্যতা অর্জন করেছে এখন আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো কি সেই প্রস্তুতি কোনোভাবে নিচ্ছে কারণ এখনও প্রাইভেট হোক আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হোক তারা তাদের গবেষণার কাজ তো করছেই না ল্যাবগুলোতে যে প্র্যাকটিক্যালের যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো আছে সেগুলো বহু পুরানো আমলের কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে গত কয়েক দিনে আপনার এই অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি মেশিকান ফিল্ড প্রফেসর কামরুল মজুমদার কথা বলেছিলেন আমি ওই ইউনিভার্সিটি ভিজিট করার জন্য গিয়েছিলাম এবং উ
উঠতে পারবে পানিতে চড়তে পারবে স্পিড বোর্ডের মতো সেরকমগুলো তারা গবেষণা করছে পাশাপাশি তাদের এখনও তাদের তৈরি করা যে গাড়ি ইউনিভার্সিটি থেকে তৈরি করা গাড়ি সেই গাড়ি তারা হোস্টেল থেকে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাস থেকে হোস্টেলের স্টুডেন্টদেরকে আনা নেওয়া করছে সেখানে কোনো ড্রাইভারের দরকার হয় না এমনকি রিমোট কন্ট্রোলেও না এটা অটোমেটিক অ্যাপসের মাধ্যমে চলছে সেগুলো এই যে মডার্ন সব সিস্টেমগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না গত কয়েকদিন আগে আমি মালয়েশিয়াতে গিয়েছিলাম সেখানে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং বিদেশি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ভিজিট করার সুযোগ হয়েছিল তারা এআইয়ের উপরে যেভাবে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছে আমরা এটা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও এবং স্মার্ট বাংলাদেশে মুখ করা সত্ত্বেও সেটি হচ্ছে না ব্যারিস্টার শামীম হাদার পাটোয়ারি এবং আপনি যথাযথ টিচার্স ট্রেনিংয়ের উপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু বেসিক এডুকেশন বা পেজ লাইন যেটা সে বিষয়ে আমরা মিস্টার বাসারের কাছে শুনলাম তো একজন পলিসি মেকার হিসেবে আপনার কাছ থেকে সেটাও বুঝতে চাইব যে আপনারা কিভাবে দেখেন এই বিষয়গুলো এবং ওভারঅল আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে যে আমাদের পলিসি মেকাররা আসলে কতটা এইসব বিষয় নিয়ে নিজেরা কাজ করেন কতটা সরব সক্রিয় বা সেটা একটু বুঝতে চাই আমি জি শিক্ষার বড়দের ব্যাপারে আমরা গত সংসদে সরকারি বেসরকারি অনেকেই কথা বলেছিলাম অনেকেই সরব কিন্তু বাংলাদেশে এখন এমন একটি স্ট্রাকচার চলছে পলিসি মেকিংটা আসলে কে বা কারা করে মানে আমি শুধু বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বরাদ্দর বাইরেও আসলে কি ধরনের এডুকেশান দিতে চায় আমাদের যেমন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্য যেটা বলা হচ্ছে মান নিয়ে যে প্রশ্নটি আমরা কিন্তু অনেকবার ট্রাই করেছিলাম খুব উন্নতমানের শিক্ষা শিক্ষক দিয়ে খুব উন্নত মানের ক্লাস ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে দিতে কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা কোনো অবস্থাতেই এটা নিতে প্রস্তুত না ইট ইজ এ স্টেট ফেলর যে টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত তাকে থার্টিন ক্লাসের এডুকেশন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়নি এটার কোনো লিঙ্কেজ নাই যে সে টুয়েলভ ক্লাস পড়ার পরেই একটা সাবজেক্ট থার্টিন ক্লাসে পড়তে পারবে এটা হচ্ছে না এটা একটা বড় সমস্যা দ্বিতীয় প্রবলেম হচ্ছে সেটার জন্য টিচার তৈরি করতে হবে একদম ক্লাস ওয়ান থেকে নার্সারি থেকে প্রি স্কুল থেকে শুরু করে একদম টুয়েলভ পর্যন্ত এখানে একটা আমাদের লিঙ্কেজ নাই এবং টিচারদেরও কন্টিনিউস অ্যাসেসমেন্ট নাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের ক্রাইটেরিয়া কী বিশ বছর শিক্ষকতা অধ্যাপনা পিএইচডি দ্যাটস অল এরকম লোক তো বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে তাদের মধ্যে ভিসি হতে পারবে কে এটার জন্য কোনো কিন্তু মেকানিজম নেই এটা কমপ্লিটলি পিক অ্যান্ড চুজ ফেভারিটিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল ফেভারিটিজম এটার জন্য আমরা সংসদে বলেছিলাম যে একটা হাই পাওয়ার সার্চ কমিটি থাকা উচিত একটা আইনই করা উচিত ভিসি প্রবিসি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন অ্যাটলিস্ট ভিসির ক্ষেত্রে করা উচিত সেখানে ভিসির প্যানেল থাকবে সরকারি প্যানেলের বাইরে কাউকে নিয়োগ দিতে পারবে না সেটা হচ্ছে না আর বেসরকারি ক্ষেত্রে যেটি প্রবলেম হচ্ছে যে বাংলাদেশে একশো পঞ্চাশটি বা একশোটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবগুলোতেই একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ধরেন ল আছে বাংলাদেশের লয়ের তো একশোজন প্রফেসর নাই তৈরি করতে হবে তো সেটা কোনো মেকানিজম নাই এমন অনেক সাবজেক্ট আছে সেখানে তিন চারজন প্রফেসর আছে কিন্তু একশোটি ইউনিভার্সিটি সাবজেক্টে আছে মানুষ পড়তে যাচ্ছে কিছু করার নেই এই ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার এক্সাম্পল কুড বি ভেরি গুড এক্সাম্পল সাউথ ইন্ডিয়ান এক্সাম্পল কুড বি ভেরি গুড এক্সাম্পল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঙ্কেজ যেমন ল্যাব ইউনিভার্সিটির ল্যাবগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল ফার্মেসি ট্রিপলি সিভিল কম্পিউটার এগুলো ল্যাব অত্যন্ত ব্যয়বহুল আমি ইন্ডিয়াতে অসংখ্য জায়গায় দেখেছি দেশি বিদেশি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি আইটি এরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবগুলোকে স্পন্সর করে সেখানে প্রজেক্ট ফান্ড দেয় রিসার্চ ফান্ড দেয় এবং এরপরে যে আউটকামটা হয় সেটার প্যাটেন্টে তাদের নাম থাকে খুব একটা চমৎকার স্ট্রাকচারে কিন্তু ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিঙ্কেজটা চলছে এটার কোনো স্কিম আমি বাংলাদেশে দেখিনি অথবা বুয়েটের থাকতে পারে আর কারো থাকবে না আর ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম ব্যাঙ্গালোর স্কুল অফ ল ওখানে ওখানে দেখলাম পঞ্চাশ জন ছাত্র তারা বছরে নেয় তাদের উনচল্লিশটা ইনস্টিটিউট আছে এবং গভর্নমেন্ট লিগাল অসংখ্য বিষয়ে যখনই কোনো কিছু তৈরি করতে চায় আগে ওই স্কুলকে দেয় তার এক্সপেরিমেন্ট করে দেন তাদের ডিপোর্টের ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট অনেকগুলো স্কিম চালু করে এবং গভর্নমেন্টের জন্য ফান্ড দেয় তাদেরকে তো এই যে গভর্নমেন্টের ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ডেন্সি ইউনিভার্সিটির গভর্নমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্সি এটা তো বাংলাদেশে হচ্ছে না বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কোনো ল মেকিংয়ে কোনো রোল নাই যদি বাংলাদেশে আজকে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে কোনো ল হয় তাহলে বায়োকেমিস্ট্রি প্রফেসরের সাথে কথা বলা হবে না এটার তো কোনো লিঙ্কেজ নাই এই লিঙ্কেজগুলো তৈরি করতে হবে ইভেন লয়ের ক্ষেত্রে বলতে পারি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে আমরা কোনো প্রফেসর আর্টিকেল ডিফারেন্স আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি বাংলাদেশি কোনো জাজমেন্ট ইংল্যান্ডে দেখেছিলাম ইন্ডিয়াতেও আছে ইন্ডিয়াতে একদম ক্যাটাগরিক্যালি জাজমেন্ট যখন লেখা
পরে উনি পলিটিক্সে জয়েন করছে কারণ তার ওই ফিল্ডে তাকে ডাকা হচ্ছে না এই না ডাকার টেন্ডেন্সিটাও খুব খারাপ আর দুটো কথা বলি দুটো বিষয় আমরা পিছিয়ে আছি একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ এডুকেশন অর হায়ার এডুকেশন ইভেন স্কুল লেভেলেও একসময় আমাদের এখানে প্রচুর ছিল এখনও দার্জিলিংয়ে যায় ধনাঢ্য পরিবারের তো আমরা তো ইচ্ছা করলে এখানে সেভেন সিস্টারের জন্য একটা চমৎকার স্কুলের মার্কেট করতে পারি ইজিলি ওখান থেকে পড়তে আসবে আর অনলাইন এডুকেশন এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে ডিসরাপটিভ ইন্টারভেনশন ইন হায়ার এডুকেশন তো এইটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে একটা ব্রিক অ্যান্ড মডার্ন ইউনিভার্সিটি করতে পঞ্চাশ বছর লাগে পাঁচশো কোটি টাকা লাগে কিন্তু আপনার অনলাইন এডুকেশন করতে খুব বেশি খরচ হয় না একটা অনলাইন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে প্রয়োজন যেটা স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক রাখবে যেমন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন যেখানে আমি পড়েছি তাদের ল প্রোগ্রামটা পৃথিবীর একশো আঠাশটা দেশে আছে একশো আঠাশটা দেশে সেম ডে পরীক্ষা হয় সেম ডে রেজাল্ট হয় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ছাড়া তারা কখনও রেজাল্ট একদম ডেরি দেরি করেন এবং ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে তো আমরা ইচ্ছা করলে এটা করতে পারি অনলাইন এডুকেশনটা আমরা করতে পারিনি আর হচ্ছে কিছু রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি প্রবাসী ইউনিভার্সিটি আমরা করতে পারিনি প্রবাসী ইউনিভার্সিটি দুটো দুটো ক্ষেত্রে বলছি একটা হচ্ছে বিদেশিরা বাংলাদেশে পড়তে আসবে এটার জন্য একটা ইউনিভার্সিটি দরকার যেটা শুধু বিদেশিদের জন্য কাস্টমাইজ করা হবে দোভাষী থাকবে সেখানে হোস্টেল থাকবে সেটা করা নেই আরেকটা হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য অর্থাৎ এই যে প্রচুর বাঙালি বিদেশে আছে এদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্পেশালাইজ ইউনিভার্সিটি দরকার সেখানে নর্মাল এডুকেশন হবে আবার বিদেশে যে এডুকেশনটা আমাদের লাগে সেটাও প্রয়োজন যেমন আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলি আমাদের দেশে প্রতি বছর জব মার্কেটে আসে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ লোক এদের মধ্যে ষাট থেকে আট লক্ষ লোক বিদেশে যায় অ্যাজ প্রবাসী বাকিদের বাংলাদেশে খুব একটা জব হয় না সরকারি চাকরিতে খুব সামান্য কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেম কখনোই প্রবাসী কী এডুকেশন লাগবে এইটার জন্য কাস্টমাইজ করে করা হয় নাই আমরা যদি গত পনেরো বছরে পনেরো লক্ষ নার্স তৈরি করতাম দেড় কোটি নার্স তৈরি করতাম এই দেড় কোটি নার্সেরই পৃথিবীতে জব ছিল কিন্তু আমরা সেটা তৈরি করিনি আমরা সেই রাস্তায় হাঁটিনি এবং আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে প্রবাসী কল্যাণ আন্দোলনের যে টিটিসিগুলো আছে খুবই সুন্দর কিন্তু ওখান থেকে বিদেশে যাচ্ছে কি না এটা কোনো পাইপলাইন নাই এবং ইকুইভেলেন্স নাই ইকুইভেলেন্সের জন্য কি করতে হবে খুব আহামরি কিছু না সরকারের একটা গাইডলাইন লাগবে ফান্ড লাগবে এবং সদিচ্ছা লাগবে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদের ট্রেনিং সেন্টারগুলো আমরা এই এই স্ট্যান্ডার্ডে আগাবো সিঙ্গাপুর স্ট্যান্ডার্ড জাপান স্ট্যান্ডার্ড অথবা মিডল ইস্ট স্ট্যান্ডার্ড এবং তখন অনায়াসে কিন্তু সেগুলো আমরা করতে পারবো লাস্ট একটা উদাহরণ দিই ড্রাইভারদের প্রচুর চাহিদা আছে বিদেশে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিচ্ছে না আজকে এক দেড় বছর বা এক দেড় বছরে কতজনকে দিয়েছে মিডল ইস্টে চাকরি হয়েছে কিন্তু লাইসেন্স পাচ্ছে না এরকম সংখ্যা হাজার হাজার লোক এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আছে তো সুশাসনের একটা ব্যাড এক্সাম্পল তো এর থেকে বেশি কিছু আর নাই দুঃখজনক হচ্ছে আমাদের এই বাংলাদেশের পাশেই হচ্ছে বিহার বিহারেই তো আমাদের নালন্দা ইউনিভার্সিটি ছিল যেটা সিক্সটিন সিক্স সেঞ্চুরি থেকে টুয়েলভ সেঞ্চুরি পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ইউনিভার্সিটি ছিল ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ছাত্র সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল এবং সারা দেশের পৃথিবীর ছাত্র সেখানে থাকত ইত্যাদ উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তির কুলজি এই ইউনিভার্সিটিকে ধ্বংস করে দেয় খুব সম্ভবত ভুল বসত উনি ইউনিভার্সিটিতে এত বিশাল ছিল এটা একটা ফোর্ট ভেবেছিলেন ইনিশিয়ালি এটা একটা থিওরি আছে এবং ওখানে উনি সব গ্রন্থগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রায় তিন মাস লেগেছিল আগুন মানে এগুলো পুড়তে তো তার পাশেই আমরা আমাদের এখানে কোনো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটি নাই তক্ষশিলা পাকিস্তানে ছিল যেখান থেকে কৌটুল্য প্রফেসর ছিল সেরকম একটা ইউনিভার্সিটি পাকিস্তানেও কিন্তু এখন নাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি অসাধারণ ক্যাম্পাস অসাধারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাকাডেমিক রিসার্চ সেখানে কমে যাচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে আপনি রিসার্চ করে পণ্ডিত হলেন ভিসির ক্ষেত্রে তো আপনাকে নিচ্ছে না ডিন নমিনেশন তো আপনাকে দিচ্ছে না সেখানে টু মাচ পলিটিক্যাল কনসিডারেশনটা চলে আসছে এইটার ক্ষেত্রে আমি মনে করি সরকারকে রিথিঙ্ক করতে হবে আমাদের কোনো সম্পদ নেই আমাদের একমাত্র জনসংখ্যাই সম্পদ আমাদের জমিও নেই যেমন পাকিস্তানের জনসংখ্যা আমাদের থেকে অনেক বেশি কিন্তু ল্যান্ড তো বিশাল ইন্ডিয়ার ল্যান্ড তো বিশাল এই জনসম্পদকে যদি আমরা স্কিল করতে না পারি দক্ষ করতে না পারি তাহলে কখন কোনো উন্নয়ন মডেলই আমাদের এখানে সাস্টেনেবল হবে না শেষ করে দিচ্ছি আপনাকে বারবার বলছি শেষ করে দিচ্ছি আমরা খুব গর্ব করে বলি বিদেশ থেকে আমরা অনেক টাকা আমাদের প্রবাসীরা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে কি পরিমাণ টাকা বিদেশে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির বড় বড় প্রফেসর বড় বড় ফ্যাক্টরির ইঞ্জিনিয়ার লাইন ম্যানেজার এই ধরনের পদগুলো দুই লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ বিশ লাখ পঁচিশ লাখ টাকা এরা বেতন নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং চায়না এবং ইন্ডিয়াতেই বেশি যাচ্ছে তাহলে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো কি আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের লোকই তৈরি করতে পারছে না তাহলে আমাদের কীভাবে হবে
তো এই জায়গাটিতে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড় ধরনের একটা ব্যর্থতা আছে আর পাটি সাহেব বলেছিল যে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে আমাদের হাই কলেজগুলোর যে যোগসূত্রটা নেই বললেই চলে আর যে কারণে বিদেশের স্টুডেন্টরা যখন যাচ্ছে তখন তারা অনেক বেশি কমফোর্ট জোনে থাকে যেমন আমরা সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট আঠাইশে নভেম্বর পাবলিশ হওয়ার পর পাঁচই ডিসেম্বর থেকে আমরা তিরিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম বিভিন্ন জেলাতে এবং সেখানে কিছু বিদেশি ইউনিভার্সিটি ডেলিগেটরা আমাদের সাথে উপস্থিত ছিল বিশেষ করে জিয়ামিন ইউনিভার্সিটি চায়নার ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে দুশো সাতষট্টি নাম্বার এবং চায়নাতে যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে প্রায় দু হাজারের বেশি সেখানে তাদের র্যাঙ্কিং হচ্ছে চোদ্দ নাম্বারে তারা দু হাজার কোটি টাকা খরচ করে মালয়েশিয়া কোয়ালালামপুর এয়ারপোর্টের ঠিক পনেরো মিনিট ড্রাইভ দূরত্বে তারা ইউনিভার্সিটি করেছেন এবং সেখানে যারা এ প্লাস পেয়েছে তাদেরকে ফুল ফ্রি অর্থাৎ ফুল স্কলারশিপ দিচ্ছেন হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ এবং তারা বলেছেন যে এই স্টুডেন্টরা যখন ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামে এক বছর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ ফোর সিজিপি এ ধরে রাখতে পারবে তখন তাদেরকে অনার্সে ফুল স্কলারশিপ দেবে একই ধারাবাহিকতায় মাস্টার্সে দেবে সুবিধাটা হচ্ছে যে ওয়ান ইয়ার ফাউন্ডেশন করে একটা স্টুডেন্ট সরাসরি ব্যাচেলার ডিগ্রিতে ভর্তি হতে পারবে আর ওয়ান ইয়ার ফাউন্ডেশনে তারা যা কিছু শেখাবে সেটা আমাদের দেশে দু বছরের ইন্টারমিডিয়েটে এলেভেন টুয়েলভে আমরা এত কিছু শেখাতে পারবো না হ্যাঁ কারণ বর্তমানে আমরা যেভাবে আমাদের সিলেবাস কারিকুলামগুলো আছে এখানে যে বইগুলো পড়ানো হয় তাদের প্যাটার্নটা ভিন্ন অর্থাৎ অনার্সে তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করবে সেগুলোই তাদের ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামে করানো হয় যার কারণে এক বছর করেই তারা সরাসরি ব্যাচেলারে যেতে পারে এতে করে তাদের এখানে দুই বছরের পরিবর্তে এক বছর এক বছর সময় সেভ হলো টিউশন ফি দরকার হলো না পাশাপাশি ব্যাচেলার ডিগ্রি তারা শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট বাদে এবং মেডিকেল বাদে তারা মাত্র তিন বছরে ব্যাচেলার ডিগ্রি করতে পারে এবং এক বছরে মাস্টার্স করতে পারে তাহলে এসএসসি পাশের পর চার বছর বা পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে তারা মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারে এবং একজন সিরিয়াস স্টুডেন্ট তারা কিন্তু ইচ্ছে করলে ফুল ফ্রিতে পড়তে পারে এবং র্যাঙ্কিংয়ের অবস্থায় যদি আমরা বলি সেটাই হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তিনশোর মধ্যে আছে যেটা কিন্তু আমাদের দেশে নয়শোর পরে আছে সো এরকম ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলো তারা কিন্তু সেই প্যাটার্নে শিক্ষার্থীদেরকে পড়াচ্ছেন এবং তাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে গবেষণা থেকে শুরু করে সব কিছুই চমৎকারভাবে রয়েছে এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে তারা বিনিয়োগ করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে তারা সব কিছুকে তৈরি করেছেন সো আমরা যদি এই কাজগুলো বেশি বেশি করতে পারতাম বাংলাদেশে তাহলে সেটা হতো পাটের সাথে তো টিচার্স তৈরি করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান দরকার আমাদের দেশে চোদ্দোটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আছে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সাতান্নটা বিটিএ আছে এই চোদ্দোটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বছরে কোন লেভেলের টিচার তৈরি করেন কোন ওনারা মূলত যে কাজটা করেন তারা শুধুমাত্র যারা টিচিং প্রফেশনে যুক্ত হচ্ছেন তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে থাকে টিচিং প্রফেশনে তো ধরেন অনেকগুলো লেভেল আছে কোন লেভেলের টিচার প্রাইমারি এটা এটা প্রাইমারির জন্য সাতান্নটা পিটিএ আছে আর হাই স্কুল এবং কলেজের জন্য চোদ্দোটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আছে এবং তাদের প্রতি বছরের ক্যাপাসিটি আছে হয়তো দশ থেকে বারো হাজার টিচারকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কিন্তু আমাদের দেশে টিচারের সংখ্যা তো এক থেকে দেড় মিলিয়ন এবং তাদেরকে এক রাউন্ড প্রশিক্ষণ দিতে গেলে আরও তিরিশ চল্লিশ বছর সময় লেগে যাবে তো সুতরাং শিক্ষকরা কিন্তু প্রপার ট্রেনিং পায় না এবং এর আগেও আমরা বলেছিলাম যে আইসিটি ফেজ টুতে যে টিচারদের ট্রেনিং দেওয়ার কথা ছিল পাঁচ লাখ বাহাত্তর হাজার সেগুলো ষোলো সাল থেকে শুরু করে এই বাইশ সাল পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারে নাই আবার নতুন সিস্টেম চলে আসে এটার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে মুষ্টিমি কিছু শিক্ষক ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিন্তু ক্লাস নিতে হচ্ছে এখন সকল শিক্ষককে ইভেন জুন মাসে যখন পরীক্ষা হবে সেটা অ্যাপসের মাধ্যমে বোর্ডের সিস্টেমের মধ্যে তাদেরকে আপলোড করে দিতে হবে কিন্তু তখনও দেখা যাবে যে সব কিছুতে গুজামিল চলছে তো যার কারণে আমাদের সিস্টেমের কারণেই আমরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এবং আমাদের দেশে সরকারি বেসরকারি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড এম এড এই কোর্সগুলো চালু আছে কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তো সেটি চালু আছে তো সেখান থেকে যে টিচাররা তৈরি হচ্ছে এই টিচাররা কিন্তু আপ টু দ্য মার্ক অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে না কারণ সেখানে যেভাবে পড়ানো হচ্ছে আর টিচার হওয়ার জন্য যা কিছু দরকার আছে সেটা এক রকম না এটি গেল আরেকটি বড় দিক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বিদেশে টিচারদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় কিন্তু সেখানে বিদেশে টিচার পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা পছন্দ মতো পাঠায় যারা কিনা ওখানে ভালো করে শিখতে পারে না আবার কখনো কখনো আমলারাও টিচারের জায়গাটিতে প্রশিক্ষণ নিতে যায় কারণ এখানে গভর্নমেন্টের ফান্ডে যাচ্ছে এবং সেখানে গেলে একদিক তার দু ব
ইনকাম করতে পারবে এই সব কারণে ওই জায়গাগুলোতে তারা যাওয়ার চেষ্টা করে তো সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় যে আমরা যখন যে নিয়মগুলো চালু করার চেষ্টা করি কারিকুলাম সিলেবাসে যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসি যেগুলো আমাদের শিক্ষকদের শেখানো দরকার ছিল সেগুলো আগে থেকে আমরা করি না এবং এবারের এই প্রশিক্ষণ নিয়েও এরকম একটি লোকচুরি খেলা হয়েছে আপনি দেখুন যে জানুয়ারি তে ক্লাস শুরু হবে এটা ইচ্ছে করলে ছয় মাস আগে থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে টিচারদেরকে রেডি করা যেত কিন্তু সেটা তারা করেননি তারা এসে একদম লাস্ট মুহূর্তে টিচাররা যখন উইন্টার ভ্যাকেশনে যাবে এই ভ্যাকেশন বাদ এখন তাদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে আবার বলা হচ্ছে যে যেহেতু অল্প সংখ্যক টিচাররা প্রথমে সুযোগ পাবে সো শুধু যারা বিএ টেম এড আছে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে এখন সারা বাংলাদেশে যত টিচার আছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম থার্টি পারসেন্ট বিএ টেম এড করা আছে তাহলে পড়াচ্ছে তো বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট টিচার সহ তারা কোথায় যাবে তো এখন এই সিস্টেমে এসেও দেখা যাবে যে আরও এক বছর বা দু বছর চলে যাবে টিচারদের প্রশিক্ষণ পেতে এই নতুন সিস্টেমে ততদিন স্টুডেন্টরা হয়তো এক ক্লাস অতিক্রম করে উপরের ক্লাসে যাবে এইভাবে তাদের যে গ্যাপটুকু থেকে যাচ্ছে এই গ্যাপটুকু যতদিন ফুলফিল না করা যাবে অর্থাৎ যে বয়সে যেই ক্লাসে যেই স্টুডেন্টরা পড়ছে ওই ক্লাসের উপযুক্ত করে ওই বয়সের উপযুক্ত করে যে শিক্ষাটা দরকার সেটা তাদেরকে শেখা নিঃশ্বাস করতে হবে তাহলে উপরের ক্লাসগুলোতে যখন যাবে তখন তার তাদের বৃত্তিটা মজবুত থাকবে এবং সেটাকে কো আপ করতে পারবে এবং এটা হচ্ছে না বলেই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট স্টুডেন্ট থার্টি ফোর্টি পারসেন্ট নাম্বার পাচ্ছে না ফেল করছে এবং এর আগে আপনার অনুষ্ঠান অনেকবার আলোচনা করেছে অনেক শিক্ষাবিদরা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে ইংরেজিদের মাত্র দুজন পাস করেছিল ভর্তি পরীক্ষায় এই যে কাজগুলো হচ্ছে এটা কন্টিনিউ এই ক্যাপটুকু আমাদের রয়ে গেছে আর এখন যে বড় একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে শহর এবং গ্রাম এর মধ্যে শিক্ষার ব্যবধানটা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে অনলাইন এবং অফলাইন এই দুই বছরে এখানে তফাৎ অনেক বেশি তৈরি হয়েছে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী সরকার কিন্তু একটা বড় সফলতা অর্জন করেছিল যে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট এনরোলমেন্ট এসেছিলো এবং এটা কিন্টার গার্ডেন বেসরকারি প্রাইমারি সহ তারা কাজগুলো করেছিল কিন্তু করোনার সময়টুকুতে এই কিন্টার গার্ডেন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারিভাবে কোনো সহযোগিতা না করার কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে এখন এই স্টুডেন্টগুলো ড্রপ আউট হয়েছে এবং তারা সরকারি স্কুলগুলোতে যে ভর্তি হবে সেই সুযোগটিও তারা পায়নি তো যার ফলে অনেক শিক্ষার্থী এখন কিন্তু রাস্তা রাস্তায় ঘুরছে এবং এটি ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড় রকম এটা জনসংখ্যায় পরিণত হবে কিন্তু সংকট তৈরি করবে তা এবং এবং ব্যবসায় পাটোয়ারি এটি তো একটা বড় সংকট যে আপনি শিক্ষিত করছেন কিন্তু তাকে কাজ দিতে পাচ্ছেন না শিক্ষার মান নিয়ে যত প্রশ্নই থাকুক না কিন্তু সার্টিফিকেট তো ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা একটি সংকট গ্র্যাজুয়েট বেকার বাংলাদেশে বেশি शिक्षा সে অনলাইন ট্রেডিং করতে পারে সে উবারে আসতে পারে বিভিন্ন অনলাইন স্কিম শিক্ষার কারণেই পারছে মূলত বাট দেন অ্যাগেইন অফকোর্স যেটা আমি প্রথমেই বললাম আমরা কি তৈরি করব কি দরকার আর কি তৈরি করছি এর মধ্যে তো একটা হিউজ গ্যাপ আছে আমাদের যদি এখন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট লাগে এক লক্ষ আমরা তৈরি করছি পঞ্চাশ হাজার আমরা আবার ট্রিপলিতে তৈরি করছি কয়েক লক্ষ কখন কোনটা দরকার এটার কোনো অ্যাসেসমেন্ট কখনই হয়নি এটা একটা কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট দরকার যেটা প্রতি বছর আপডেট হবে ইন্ডিকেশন থাকবে এখন এই সাবজেক্টের ছেলেপিলাকে বেশি পড়ান যেমন যখন পাওয়ার সেক্টর বাংলাদেশে ডেভেলপ করল ব্লুম করলো তখন কিন্তু হঠাৎ করেই আপনার ট্রিপলির যারা গ্র্যাজুয়েট তাদের একটা ডিমান্ড বেড়েছিল এখন যেহেতু আবার স্যাচুরেটেড তখন আবার তাদের চাকরি পাতে সমস্যা হচ্ছে বা যখন আমাদের একটা টেলিকমিউনিকেশন ব্লুম করেছিল তখন কিন্তু টেলিকমিউনিকেশন ছেলেপিলা প্রচুর চাকরি পেয়েছিল এখন নতুন কোনো টেলিকমিউনিকেশন আসছে না এটা স্যাচুরেটেড একটা এরিয়া এখানে আর অতিরিক্ত গ্রোথের প্রয়োজন নেই কিন্তু এরপর আমরা করেই যাচ্ছি ফার্মেসি যেটা আমি বলছিলাম বাংলাদেশের ফার্মেসি কন্টিনিউয়াস ব্লুম করছে আরও ব্লুম করবে কিন্তু এটাকে অনেকটা কনফাইন রাখা আছে ফার্মেসি এডুকেশনটাকে তো ওই স্টাডিটা তো করা হচ্ছে না যে কোথায় কোনটা কি প্রয়োজন যে কারণেই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে পাশাপাশি আপনাকে সিম্পল একটা জিনিস বলে দিই যেটা সংসদে বলেছি সব জায়গায় বলেছি চার বছরের মধ্যে একটা ভাষা শেখান হয় জাপানি নয় কোরিয়ান নয় চাইনিজ এরকম একটা গ্র্যাজুয়েট পৃথিবীর যে কোনো দেশেই তার জব খুঁজে নেবে তার জবের জন্য বাংলাদেশে খুঁজতে হবে না ইন্টারন্যাশনাল সিটিজ তার একটা যেটা পাসপোর্ট থাকে তার একটা গ্র্যাজুয়েশন থাকে তার একটা ইমেল অ্যাকাউন্ট থাকে তার একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকে টুইটার থাকে এবং যদি একটি ভাষা জানে ইংলিশ বাংলা অ্যান্ড জাপানিজ ইংলিশ বাংলা এবং চাইনিজ তার জবের কোনো সমস্যা হবে না 
আমরা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই গুরুত্ব দিইনি আমাদেরকে একটা মনে রাখতে হবে আমাদের এন্টার গ্রোথ ইজ জবলেস গ্রোথ আমাদের এন্টার গ্রোথ রপ্তানিতে আমরা খুব যৎসামান্য করছি অনেক কিছু দিয়ে কিছু পাচ্ছি মূলত আমাদের লোকজন বাইরে চাকরি করবে সেটার জন্য তাদেরকে তৈরি করতে হবে সেটা আমরা কখনোই করি নাই বিদেশ থেকে যে লোকগুলো ফেরত আসতেছে যারা ভাষা শিখে আসছে তারা দেশে এসে অনেকেই জবলেস থাকছে সরকার তাদেরকে দায়িত্ব দিতে পারে যে আপনি অ্যারাবিক ভাষা শেখান একশো লোককে এক হাজার লোককে বা সরকার সরাসরি বলতে পারে ইহুদদেরকে তোমরা একটা ভাষা শেখো তুমি ভাষা শেখার সাথে সাথেই তোমাকে দশ টাকা দেওয়া হবে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এই ইনসেন্টিভগুলো সরকার কখনোই নিচ্ছে না সরাসরি জনগণের উপকৃত হবে সেগুলোর থেকে বিল্ডিং রাস্তা ক্যাম্পাস বড় বিল্ডিং একটা বাণিজ্য বাংলাদেশে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অ্যাকুইজিশন নিয়ে যে জেলাগুলোতে এরকম জমি কেনা হয় দেখা যায় ওই একার জমিগুলো কেউ কিনে রাখছে পরে অ্যাকুইজিশনে অনেক বেশি দামে জমিগুলো আবার সরকারের কাছে সেল করছে এই জিনিসগুলোর কারণেই মূল জায়গা থেকে সরকার সরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়ান ডাইমেনশনাল ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে আছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য তো তাই হয়েছে যে কারণেই এটা মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে অথবা আশানুরূপ হারে আগাচ্ছে না যদি আমাদের লার্জ ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ট যেটা দশ পনেরো বছর থাকবে এর মধ্যে আমরা দক্ষতা দিতে না পারি শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করতে না পারি তাহলে এই জনসংখ্যা বোঝা হয়ে যাবে তো সেটা তো আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতে পারি না এক্ষেত্রে সরকারকে এখনই সচেষ্ট হতে হবে এবং যেটা বারবার বলছি পার্টনারশিপে যেতে হবে গ্লোবালাইজেশন চিন্তা করতে হবে ওপেননেস লাগবে ব্রোক্রেসিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি ভাবা যাবে না তাদেরকেও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানে ভাবতে হবে তারাও কিন্তু পাবলিক ইনস্টিটিউশন পাবলিক ইনস্টিটিউশন মানে কি আপনি তো ওপেন ফর অল যেটাই ওপেন ফর অল সেটাই পাবলিক তাদেরকে সরকারের সাথে অ্যালাইনমেন্টে আগাতে হবে এবং ওয়ান ডাইমেনশন আগাতে হবে সরকারকে সরকার যদি মনে করে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোই করে যাব শুধু সরকারি দিয়ে তো এটা হবে না দুটোই লাগবে ধন্যবাদ ফাইনালি পরামর্শ কি মানে আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম যদি ইন্টারন্যাশনাল জানতে চাই যে আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে কথা বললাম সেই লক্ষ্য যদি পূরণ করতে চাই আসলে কী কী করা দরকার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রথম হচ্ছে যে আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকার তৈরি না করি এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে যদি কর্ম উপযোগী করে গড়ে তুলতে চাই দেশে এবং বিদেশে যদি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে আমাদের শিক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেন যে বিষয়ে একজন মানুষ কাজ করবে সেই বিষয়ের উপর বেস করে তাদেরকে তৈরি করতে হবে আমরা যদি অস্ট্রেলিয়াকে এক্সাম্পল হিসেবে নেই এই ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার ডিমিয়ের ওয়েবসাইটে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে আগামী পাঁচ বছর দশ বছর বা পনেরো বছরের মধ্যে কোন কোন সাবজেক্টে লোকে শর্ট হবে কত পরিমাণ শর্ট হবে এবং যারা ওখানে পড়তে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে তারা ওগুলো দেখে তারা সাবজেক্ট নির্বাচিত করছে এবং পড়াশোনা শেষ করে তারা সেখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাচ্ছে কাজও পাচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পরবর্তীতে সিটিজেনশিপ পাচ্ছে সো সুতরাং আমাদের দেশে যদি আমরা এইভাবে সাবজেক্টগুলোকে রেডি করে নিতে পারি যে এই সাবজেক্টে এত পরিমাণ লোক আমাদের দরকার এই সাবজেক্টগুলোতে আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে যেমন এখন ধরেন বিবিএ এবং এম বিএ পাস লোকের কোনো দরকার বাংলাদেশে নেই এবং আগামী দশ বছরেও কোনো দরকার হবে বলে মনে হয় না তাহলে এখন যদি আমরা ছেলে মেয়েদেরকে এগুলো বাদ দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইন্টারপ্রেনারশিপ কিংবা নার্সিং হ্যাঁ ফার্মাসি এইসব বিষয়গুলোতে যদি আমরা লেখাপড়া শিখাই তাহলে প্রচুর পরিমাণ ছেলে মেয়েকে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারব সারা পৃথিবীতে এগুলো ডিমান্ড আছে যেই জায়গাটা কি না ফিলিপাইন দখল করে নিয়েছে ফিলিপাইনের পঁয়ত্রিশ হাজার লোক বিদেশে থেকে যে পরিমাণ ইনকাম করে আমাদের এক কোটি লোক কিন্তু সেই পরিমাণ ইনকাম করতে পারে না কারণ হচ্ছে তারা ওভাবে ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে এবং আমরা পেশাগুলোকে এমনভাবে নিয়ে এসেছি যেটা পারিসেব বলেছেন যে আমাদের ফার্মাসি নার্সিং হোটেল ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়গুলোতে যখন আমরা কোনো অনুমোদনের বিষয় আসে তখন মনে হয় আমাদের দেশের আমলাদের যে তাদের প্রত্যেক সম্পদেগুলো আমরা হয়তো কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনি আবেদন করতে চান যে আমি এটা কারিগরি বোর্ডের অধীনে একটা প্রতিষ্ঠান খুলবো তাহলে ওদের আবেদন ফর্মটা নেওয়ার জন্য আর একটা আবেদন আপনাকে করতে হবে এত কঠিন তাদের সিস্টেম এবং তারা যদি কোনো সাবজেক্টে অনুমোদন দেয় তাহলে চল্লিশটা বা বিশটা ছাত্র পড়ানোর জন্য অনুমোদন দেবে এখন এত হিউজ ইনভেস্ট করে এই অল্প পরিমাণ ছাত্র নিয়ে কে পকেট থেকে টাকা বছরের পর কেন করে কেন মানে তাদের দিক থেকে যুক্তি কি যে যেটা মিস্টার পাটোয়ারি উল্লেখ করলেন যে যে পঞ্চাশ জন একটা ফার্মেসিতে বা এই যে আপনি বললেন চল্লিশ মানে চুক্তিটা কি এইটা আমরা 
আদৌ তাদের কাছ থেকে কোনো যুক্তি আছে বলে ওনারা কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো যুক্তি আজ পর্যন্ত দিতে পারেন আমরা বহুবার কথা বলেছি বহুবার কথা বলেছি যেমন একবার আমাদের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সাথে এই পাশে তেজগা পলিটেকনিক্যালে কথা হয়েছিল তো উনি বলেছেন যে পলিটেকনিক্যাল বারো টাকা দিয়ে আমরা মাসে পড়াচ্ছি সরকার আমরা অনেক সাপোর্ট দিচ্ছি এবং এই বছর থেকে আমরা এখানে সিট ডাবল করে দিয়েছি অর্থাৎ আগে যেখানে তিন হাজার দেড় হাজার স্টুডেন্ট ভর্তি হতো সেই বছর থেকে উনি তিন হাজার স্টুডেন্ট ভর্তির ব্যবস্থা করলেন কিন্তু আমি প্রশ্ন করেছিলাম আপনি কি ক্লাসরুমের সংখ্যা বাড়িয়েছেন ল্যাব ফ্যাসিলিটি বাড়িয়েছেন তার কিছুই না ওনারা চার বছর একটা ডিপ্লোমা দিচ্ছেন হয়রেস অস্ট্রেলিয়াতে চার বছরে ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারে মালয়েশিয়াতে ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিট করে ইংল্যান্ডে করতে পারে এখন বাংলাদেশে চার বছরে ডিপ্লোমা করার পর জব মার্কেটে যখন যায় তখন সে বিশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি পাওয়া পায় না হয়রেস এই একই ব্যাচের স্টুডেন্ট যখন এসএসসি পাশের পর টেন গ্রেড কমপ্লিট করার পর বা ও লেভেল করার পর যখন তারা বিদেশে গিয়ে চার বছরে ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা অ্যান্ড ব্যাচেলার কমপ্লিট করে তখন তারা হয়তো কয়েক হাজার ডলারে চাকরি পাচ্ছে এবং বাৎসরিক হয়তো সত্তর আশি হাজার এক লাখ ডলারে চাকরি পাচ্ছে তো যার কারণে আমাদের দেশে শুধু সিস্টেমের কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ছি আমাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু তারা বেকারত্ব বরণ করছে সো আমাদের খুব বেশি রিসার্চেরও দরকার ছিল না আমরা যদি অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডে যে সিস্টেমগুলো প্রচলিত আছে বিশেষ করে অ্যাডেক্সেল পেয়ারসনের কোর্সগুলো কিংবা টেফেনি সাতলসের কোর্সগুলো যদি আমরা শুধু বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করি তাহলেই এখান থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুক্ত হতে পারে কোনো অসুবিধা থাকার কথা না কিন্তু আমরা সেই কাজগুলো করি না অন্যদিকে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ের যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে টপ লেভেলের ইউনিভার্সিটি তারা বাংলাদেশে তাদের ক্যাম্পাস স্থাপন করে এখানে পড়াতে চাচ্ছে যেমন আমি যদি মালয়েশিয়ার একটা আরেকবার এক্সাম্পলটি বলি যে মালয়েশিয়াতে একষট্টিটি ইউনিভার্সিটির মধ্যে চোদ্দোটি ইউনিভার্সিটি আছে যারা বিদেশি ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়াতে ক্যাম্প ক্যাম্পাস করছে নটিংহাম ইউনিভার্সিটি হেরিওয়েটেড ইউনিভার্সিটি মোনাস কার্টিন ইউনিভার্সিটি এরকম বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এখন মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্টের বক্তব্য ছিল এটাই যে কার্টিন ইউনিভার্সিটিকে তারা ছয়শো একর জমি অর্থাৎ আঠারোশো বিঘা জমি দিয়েছে এক রিঙ্গিত বা বাংলাদেশের বিশ টাকায় এবং শহর থেকে এয়ারপোর্ট থেকে ইউনিভার্সিটি বলতে তো রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব কিছু গভর্নমেন্ট তৈরি করে দিয়েছে এখন গভর্নমেন্টের কী সুবিধা হচ্ছে যে মালয়েশিয়াতে বসে মালয়েশিয়ার স্টুডেন্টরা পড়ছে সেই সাথে আরও অন্তত পঞ্চাশটা দেশের স্টুডেন্টরা সেখানে পড়ছে তাহলে এখানে মাল্টিকালচারের একটা প্র্যাকটিস হচ্ছে যেটা আমাদের দেশে নেই আমাদের দেশে সব ইউনিভার্সিটি গিয়ে দেখেন হয়তো ওনাদেরই আছে আমি জানি না পাটো সাহেবের ইউনিভার্সিটি কয়টা দেশের ছেলে মেয়ে পড়ে হয়তো বা আফ্রিকার কোনো কেনিয়া বা নাইজেরিয়া থেকে হয়তো স্টুডেন্টরা আসতে পারে কিন্তু অন্য দেশের স্টুডেন্টরা কিন্তু এখানে আসছে না সো যদি অনেকগুলো দেশের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করত মালয়েশিয়াতে এখন অন্তত হান্ড্রেড টোয়েন্টি কান্ট্রি স্টুডেন্ট মালয়েশিয়াতে শুধু পড়াশোনা করে চায়না তো সেম অবস্থা আছে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড তো বলার অপেক্ষাই রাখে না তো সেই কারণে এই জায়গাগুলোতে অনেক বড় গুরুত্ব আছে অন্যদিকে আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী যারা আছেন তারা শিক্ষাকে সব সময় সস্তার একটা বিষয় তৈরি করার চেষ্টা করেছেন শিক্ষাকে নিয়ে বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাবিয়ে রাখার জন্য সর্বদাই তারা চেষ্টা করেছেন হরেজ দেখুন যে বিদেশে যখন একটা স্টুডেন্ট পড়তে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু দশ লাখ বিশ লাখ তিরিশ লাখ টাকা খরচ করে সেখানে পড়াশোনা করছে এবং যে পরিমাণ তারা খরচ করছে রিটার্নও তারা সেই পরিমাণ বাড়ছে দু মাস আগে তার কিন্তু একটা এজেন্ট ওয়ার্কশপ হয়েছিল সেখানে আমরা বত্রিশটা দেশের ডেলিগেট উপস্থিত ছিলাম তারা যেটা বলল যে তার্কিতে অথবা ইউরোপের কান্ট্রিগুলোতে এম বি বি এস পাশ করতে একটা স্টুডেন্টকে এক লক্ষ এক কোটি টাকা বা এক লক্ষ ডলার খরচ করতে হবে কিন্তু তারা এক বছরে ইনকাম করবে দুই লক্ষ ডলার আর বাংলাদেশে প্রাইভেট একটা মেডিকেল কলেজে একজন ছাত্রকে পাশ করতে গেলে মিনিমাম চল্লিশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে পাস করে চল্লিশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি পাবে কিনা সন্দেহ আছে তো এই জন্য শিক্ষাকে যদি আমরা আসলে বিনিয়োগের একটা জায়গায় নিয়ে যাই পরিকল্পনা বড়োভাবে করতে পারি এবং শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করতে পারি তাহলে সারা পৃথিবীতে আমরা টিকে থাকব আদারওয়াইজ হয়তো দশ বিশ বছর পরে যখন এই ইয়াং জেনারেশনটা কমে যাবে তারা কর্মক্ষম থাকবে না তখন কিন্তু আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে ব্যবসা সময় হতে পারবে জি অবশ্যই এখানে তো অনেকগুলো ইস্যু আসছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে জমির ব্যাপারটা এটা যখন ইউডিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন উনি বলেছেন যে প্রাইভেট সেক্টরের ছেলে জমি দেওয়া
এই পূর্বাঞ্চলের পাশে নদীর পাড়ে চমৎকার কিছু জায়গা আছে সরকার চলে এখানে একটা এডুকেশন সিটি করতে পারত স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোকে পাঁচ বিঘা দশ বিঘা তিন বিঘা এরকম জায়গা দিতে পারত কম খরচে তখন সেখানে একটা শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ কিন্তু গড়ে উঠত সেখানে ডরমেটরি হতো স্টেডিয়াম হতো অনেক কিছু হতোই এই ছাত্রদেরকে ঘিরেই একটা শহর গড়ে উঠত আমাদের দেশে কোনো শিক্ষানগরী হয়নি পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু ইউনিভার্সিটি আগে হয়েছে সেই ইউনিভার্সিটি ঘিরে একটা শহর হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখবেন ইউনিভার্সিটির নামে যে শহরগুলো কভেন্ট্রি বলেন অক্সফোর্ড বলেন ক্যামব্রিজ বলেন এগুলো টোটালি কিন্তু ইউনিভার্সিটি ভিত্তিক ইউনিভার্সিটি হওয়ার পরে শহর হয়েছে আমাদের দেশে কেন যেন এই কালচারটা কখনোই হলো না সরকার শহরের ভিতরে ইউনিভার্সিটি করে বা একটু গ্রামে করে ইউনিভার্সিটি এখানে শহর করে না তো এই ক্ষেত্রে সরকার যদি জমি দিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাহলে এই সময় প্রচুর উদ্যোগটা এগিয়ে আসত শিক্ষা স্বাস্থ্য ট্যুরিজম এই তিনটা সেক্টরই আপনার ডলার বাঁচাবে ডলার আনবে অ্যান্ড জব ক্রিয়েশন করবে এই যে পাঁচ কোটি লোককে দীক্ষিত শিক্ষিত করতে হবে এর মাধ্যমে তো অনেক লোক এঙ্গেজ হবে সরকার যদি এটা প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরে ফান্ড দেয় এবং উৎসাহ দেয় তাহলে এই মানুষদেরকে দক্ষতা করার জন্য যে মানুষরা কাজ করবে তাদের কিন্তু জব ক্রিয়েশন হবে এই জব ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে এটা একটা অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে দেখুন আমি খুব ফ্রাঙ্কলি বলতে পারি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ যদি ভালো রেজাল্ট করে টিচার হিসেবে সে বাংলাদেশে কোনো না কোনো পারমিশনে তার চাকরি হয়ে যাবে তা কিন্তু তার চাকরির অভাব হচ্ছে না বাট বিশ বছর আগে কিন্তু তার চাকরির অভাব ছিল পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে না হলে তাকেও বেকার হিসেবে ঘুরতে হয়েছে বিসিএস ছাড়া তার কোনো অপশন ছিল না সে তার ট্র্যাক চেঞ্জ করে অন্য ট্র্যাকে চলে যেত এখন কিন্তু সেটা হচ্ছে না এই জব ক্রিয়েশন হয়েছে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনশো থেকে পাঁচশো অফিসারের স্টাফ টিচার কাজ করছেন একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক চাকরি করছেন এটাকে পাঁচ লাখ করা কোনো বিষয় না জমি দিলে বিদেশি ছাত্র আপনি অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিগুলো একটা সমস্যা হচ্ছে মাঠ খেলার মাঠ নেই সরকার থেকে খেলার মাঠ দিতে পারে যেগুলো এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির জন্য খেলার মাঠ সমাবর্তন করার হল রুম বিগ প্রবলেম এটা এটা কোথাও নাই এবং টু এক্সপেন্সিভ সবাই তো খরচের কথা বলে বাংলাদেশে কোন সমাবর্তন হলটা কম টাকায় পাওয়া যায় এমন একটিও নাই কিন্তু তো সেখানে সরকার বলতে পারে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলতে পারে যে এই বিশাল হল রুমটি করা হলো ইউনিভার্সিটিগুলো চাইলে এখানে সমাবর্তন করতে পারবে কম খরচে তখন ছাত্রদের কাছ থেকে আপনি কম টাকায় সমাবর্তনের টাকা নিতে পারবেন খরচের কথা বলছেন যদি ঢাকা ভার্সিটির অ্যালোকেশন আপনি ভাগ করেন পার স্টুডেন্ট তাহলে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু খরচ অনেক বেশি হ্যাঁ সেখানে মান নিয়ে একটা প্রবলেম আছে মানটা ধাপে ধাপে বাড়াতে হবে ঢাকা ভার্সিটি বা পিএইচডি কতজনকে দিয়েছে গত দশ বছরে জাহাঙ্গীরনগর কতজনকে দিয়েছে জগন্নাথ কোন দিকে দিয়েছে এখন আমাদের টাইম কোন কোয়ালিটি একটা সুপার ইউনিভার্সিটি করা যারা সারা বাংলাদেশের জন্য টিচার প্রডিউস করবে গ্রাজুয়েট প্রডিউস করবে পিএইচডি হোল্ডার প্রডিউস করবে এক্সপার্ট প্রডিউস করবে এক্সপার্ট প্রডিউসার এক্সপার্ট বিশ্ববিদ্যালয় এই মুহূর্তে বাংলাদেশে প্রয়োজন দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতমাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেখটায় আর দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতমাত্রী পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন পরিবর্তন অবকাঠামোর উন্নয়ন দিয়ে আসলে একটা জাতির উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে না নিঃসন্দেহে সেটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শিক্ষায় স্বাস্থ্যে যদি আমরা মনোযোগ না দিই তাহলে আসলে উন্নয়ন বলতে যেটি বোঝায় সেটি হবে না এবং সেটি সাস্টেনেবল হবে না এবং আমরা একটা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না কাজী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল ঢেলে সাজাতে হবে অবশ্যই শর্ট টার্ম প্ল্যান লাগবে কিন্তু মিড টার্মের প্রতি দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে এবং সর্বোচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত আমাদেরকে কিন্তু আসলে দীর্ঘ মেয়াদে একটা পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেটা যদি করতে না পারি এবং তার সঙ্গে যদি আমরা গোটা বিশ্বকে কানেক্ট করতে না পারি তাহলে আসলে শেষ পর্যন্ত এই সব উন্নয়ন ধোপে টিকবে না যা কিছু হচ্ছে দশম আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা